Yeah, welcome back all. And um, let me just introduce the uh, speaker for the second session today. आप सबको दोबारा खुशामदीद कहते हैं और हम अपनी दूसरी जो खुदा की खात्मा है उसका तारुफ कराना चाहेंगे और सुजैन सटन जो है ये सिंगापुर से नहीं है बल्कि ये अमेरिकन है इंटरनेशनल डायरेक्टर ऑफ वैक इंटरनेशनल ये वैक इंटरनेशनल की डायरेक्टर है and she was former missionary in chad in africa aur uh, africa ke mulk chad mein ye ek missionary thi and she, she will be speaking on the practical holiness tonight aur aaj sham ye amli pakis ki par baat karenge please look at her with a big clap aur aapki bharpoor taaliyon mein hum khuda ki khatma ko khushamdeed kehte hain Yes, please. Uh, Is it over to me now? Yeah. Okay. You know, um, it's a real joy to be with you. It's a privilege, I feel. और आप सब को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा ही अस्तहकाक है कि मैं आपके साथ बात करूँगी. I wish very much that I could be with you in the same room, but maybe one day. और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि शायद मैं आपके साथ एक ही जगह पर जहां पर आप बैठे हो वहां पर बैठकर कलाम की बातें करूं। Some of you may have heard my husband Lewis speak last year. और पिछली बार मेरे खावन लुइस ने कलाम की खिदमत पेश की थी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने उनका कलाम सुना था and so he gives his greetings to you aur wo bhi aap sab ko salam kehte hain the subject tonight uh, for um that was given to me is practical holiness aaj sham jo mazmoon mujhe mila hai uska unwan ye hai amli pakis ki but you know we cannot speak about holiness without speaking about christ और आप समझते हैं कि हम मसीह की बात किए बगैर पकीज की, की बात नहीं कर सकते और जब तक हम स्लीप की बात ना करें हम पकीज की, की बात बिल्कुल नहीं कर सकते or without the work of the cross aur hum sab jante hain ki hamari zindagi mein pakizgi salib ya khudaam yesu masih ke baghair bilkul nahi aa sakti so what i want to do tonight because you are bible students or seminary students or pastors aur main samajhti hu ki aap sab yahan par bible ke talba ya pasban baithe hue hain you can teach about holiness so mai samajhti hu ki aap pakizgi ke matlab sikha bhi sakte hain but i want to do tonight is to bring you with me on a journey lekin aaj sham mai chahti hu ki aap mere sath ek safar kare it's a journey of missions but also a journey of the heart ye mission ka safar bhi hai aur iske sath sath ye dil ka safar bhi hai I am going to share the screen just so that can be uh with you. Aur main chahungi ki screen aap ko dikhaun taaki aap isko dekh sake. Can you see the screen? Aap sab is badi screen ko dekh sakte hain. Yes, yes. Okay, good. Cuz we have the heart and we have the cross. and these will be a part of the journey of holiness aur yahan par hum dil ki jo tasveer hai wo dekh sakte hain aur saath hi salib ki tasveer bhi hai to yahi hamare safar mein hamare saath honge it's a journey my own journey of learning to live the consecrated life what it aur yes a safar hai jo meri apni zindagi ka safar hai ke makhsoos zindagi ka kya matlab hai sir That's fine, yeah. 
what it means to live the crucified life and a life that knows Christ above all. और इसमें तीन बातें हैं सबसे पहले ये है मखसूस जिंदगी उसके बाद मसरूबियत जिंदगी और उसके बाद ऐसी जिंदगी जो यीशु मसीह उसमें हो and uh, i would just like to pray to begin aur main chahti hu ki aagaaz karne se pehle main dua karu yusuf you can uh, just it'll be brief you can um, also translate the prayer if you will uh, can, can i translate at the end or at the end along yeah. okay okay yeah. okay lord jesus we thank you because you have made it possible for us to live as you want us to live so lord i ask that the um, the bread that you have given you will use it to nourish uh and to teach these are your people and it's your words we need to hear in jesus name amen khuda baap hum tere huzur mein aate hain teri shukr guzari karte hain ki jis tarah tu chahta hai hum us tarah se zindagi basar kare aur aaj sham jo rohani khuraak tune hamare liye rakhi hai वो हमें दे ताकि हम शेर हों और हमारी जिंदगी तेरे लिए बस खुदाम यीशु मसीह के नाम में अमें अमें माय जर्नी बिगिंस अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी मेरी जिंदगी का सफर जो है बहुत पहले शुरू हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में तलबा थी आई वाज ऑलरेडी अ क्रिश्चियन एंड आई रियली वांटेड टू लिव इन अ वे दैट ऑनर क्राइस्ट और मैं पहले ही मसीह थी और लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ऐसी जिंदगी बसर करूं जिससे यीशु मसीह को जलाल मिले study, groups, और मैं बाइबल के मुताल में और बाइबल के मुताल के जो ग्रुप बने हुए थे उनमें शामिल थी और यूनिवर्सिटी में मैं इस तरह से दुआ में भी बहुत ज्यादा शामिल थी and as a student i had a little note on a piece of paper stuck on my desk in my room aur jab main talba thi to mere kamre mein desk ke upar maine chhota sa ek kagaz ka tukda jo hai wo chispa kiya hua tha and on that uh yeah on that note i go into the world not to show who i am but whose i am और इस कागज के छोटे टुकड़े पर मैंने ये अल्फाज लिखे हुए थे कि मैं दुनिया में जाती हूँ इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं बल्कि इसलिए कि मैं किसकी हूँ ये दिखाऊं मैंने 16 साल की उम्र में खुदाम को अपनी जिंदगी दे दी और मैं उसके लिए जिंदा रहना चाहती थी और मैं ये चाहती थी कि मेरी जिंदगी के हर हिस्सा में यीशु मसीह शामिल हो आई न्यू दैट द वर्ड होली मेंट टू बी कंसेक्रेटेड टू गॉड इट मेंट टू बी सेट अपार्ट फॉर हिम और मैं समझती थी जानती थी कि मुकद्दस होने का मतलब यह है कि उसके लिए मखसूस जिंदगी हो उसके लिए अलग की हुई जिंदगी हो and i really wanted this to be true in my life aur main yahi jo sachai hai apni zindagi mein bayan karna chahti thi so during university years i attended a mission conference aur university ke saalon ke dauran maine ek mission conference jaise ki aaj hai isi tarah ki conference mein shmooliyat ikhtiyar ki there was a daily devotional message showing missions from genesis all the way through revelation और उस कॉन्फ्रेंस में सुबह से हर रोज जो है मिशन के ताल्लुक से छोटे छोटे पैगाम दिए जाते थे और पैदाइश से मुकाशफा तक पूरी बाइबल में से छोटे छोटे पैगाम मिलते थे सो उस सारी कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े खादमी जैसे बिली ग्राम जॉन स्टॉट एलन रोजवेयर और लिस्बत ये सारे खुदा के खादम और खादमाए बड़े बड़े नामों ने वहाँ पर खिदमत से अंजाम दी सो ड्यूरिंग दैट वीक गॉड स्पोक टू माय हार्ट और उस शाम उस हफ्ते के दौरान मैंने अपने दिल से बात की एंड ही सेड 
Susan, you are doing a good job of making me a part of your world. Now I want you to be a part of my world. और मैंने खुदाوند से फिर बात की कि खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे लिए अच्छा काम कर रही है लेकिन अब मैं तुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता हूं and he said you're doing a good job trying to make me a part of everything that's on your heart but i want you to be a part of the things that are on my heart aur khuda ne mujhe usse kaha ki tum acha kaam kar rahi ho ki tum apni zindagi ke har hissa mein mujhe jagah de rahi ho lekin ab main ye chahta hu ki main tumhe apni zindagi mein apni duniya mein jagah dun and so he said lift your eyes to the world that i care about और फिर खुदा ने कहा कि अपनी आंखें उठाओ और दुनिया की तरफ देखो जिसकी मैं निगहदाश्त या हिफाजत करता हूं and i knew that god was putting uh, his world on my heart and it might mean that i needed to go as a और मैं जानती थी कि खुदा मेरे दिल में अपना कलाम डाल रहा है और मुझे अब खुदा के काम के लिए जाना है but i had to think did i mean it when i said i belong to you above all aur phir mujhe sochna pada ke jab maine khuda ke yesusi se kaha ke main usse taluq rakhti hu to kya uska yahi matlab tha that i let go of my family and of the life that i knew to go somewhere totally unknown for you jesus और फिर मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि क्या मैं अपने खानदान को छोड़ कर सकती हूं अगर मुझे दुनिया में अकेले जाना पड़े so I knew that if I really meant that my life belonged to Christ that it meant that I needed to be willing to go anywhere he wanted me to go in the world and to do anything he wanted me to do for him और फिर मैंने ये सोचा कि खुदावंत मुझसे जो भी कहना चाहेंगे या जहां भी लेकर जाना चाहेंगे मैं वो काम उसके लिए करूंगीगर तलबा के साथ मैंने भी अपने हाथ बुलंद किए फैलाए और कहा कि खुदाम तू जहाँ भी चाहता है मैं तेरे लिए जाऊंगी so और उसी कॉन्फ्रेंस में ऐसा इतफाक हुआ कि वहां पर एक और स्टूडेंट लुइस भी थे एंड सो द लॉर्ड स्पोक टू हिम एज वेल एट दैट कॉन्फ्रेंस ही आल्सो फेल्ट गॉड कॉलिंग हिम टू सर्व अम गॉड्स हार्ट फॉर द वर्ल्ड और उसी कॉन्फ्रेंस में खुदा ने उस शख्स से भी बात की और उसने भी अपने आप को खुदामंद के लिए तैयार किया but we were just students um so it took a while god brought us together we were married louis did his medical training aur us waqt hum sirf talba the humne thodi der taleem hasil ki aur ikatthe hum rahe lekin baad mein khuda ne hame shaadi ke ek bandhan mein baandh diya to louis jo the wo medical ki taleem ke liye doctor banne ke liye chale gaye so we began a family we had three children and then one day uh, we were ready to go और फिर ऐसा हुआ कि हमने दोनों ने ग्रेजुएशन की और फिर हम हमारी शादी के दौरान तीन बच्चे हुए और अब हम तैयार थे कि खुदा की खिदमत के लिए जाएं। By now we felt God was calling us to serve him in Africa and we um, knew that he wanted WEC to be our mission. और फिर हमने जान लिया कि खुदा हमें अफ्रीका में ले जाना चाहता है और फिर हमने ये भी जाना कि खुदा हमें वैक मिशन के की वसात से लेकर जाना चाहता है सो व्हेन यू जॉइन वैक यू um obviously um we care about the people who join us so there's training and we were training uh for three months और जब हमने वैक में شمولیت اختیار کی تو ہم 3 ماہ تک ہماری ٹریننگ ہوئی تو وایک میں ہم لوگوں کی بڑی حفاظت اور فکر کرتے ہیں جب انہیں ٹریننگ دیتے ہیں and so part of the training is that we were to research the country we were to go to so louis and i divided he researched the country of chad in africa or we felt called to and i researched islam which is the main religion of the country aur tarbiyat ke duran ek hamare liye kaam ye tha ki humne us mulk ke mutalliq janna tha jahan par humne jana tha isliye maine aur louis ne faisla kiya ki wo 
मुल्क के मुतालिक रिसर्च करेगा जानेगा और मैं इस्लाम के मुतालिक जानूंगी जो कि चार्ट का मजहब था Actually, sorry, mistake. Twist that around. He oh. researched Islam. I researched the country of Chad. असल में थोड़ा ये गलती यहाँ पर होती है कि उसने इस्लाम के मुतालिक रिसर्च की और मैंने मुल्क के मुतालिक रिसर्च की. And that was a big mistake because my research had to do with the country, and I would read. Um, so many articles about this country god was calling us to aur main samajhti hu ki ye bahut badi galti thi kyunki humne bahut se article kitabein padhi us mulk ke mutalliq jahan par hum ja rahe the article after article of um rebel activity war and famine aur humne bahut si kitabein ya article wahan par padhe aur jahan par ye hame mila कि इस मुल्क में बहुत ज्यादा बगावती सरगर्मियां होती हैं और वहां पर ये जो मुल्क है इस तरह के कामों से भरा पड़ा है One day it became too much for me to read about all of this. और उस मुल्क में कहत है और उस मुल्क में और इस तरह के बुरे काम है जब हमने ये सारा कुछ सीखा तो हमारे लिए एक बोझ बन गया So I um, spent some time with the Lord and to be honest I just poured out my heart to him with tears. और फिर हमने खुदावन के हुजूर में वक्त गुजारा और आप समझ सकते हैं उस वक्त फिर हमारी आंखें जो है खुदावन के हुजूर में भर आई. I said Lord I'm willing to go anywhere in the world you want me to go. और फिर मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन जहां भी तू लेकर जाना चाहे मैं तैयार हूं. But how can I take my children to a country like Chad? लेकिन खुदावन चार्ट जो एक इस इस कदर बुरा मुल्क है वहां पर मैं अपने बच्चों को कैसे लेकर जाऊं और फिर खुदामन ने अपनी नरमी में मुझे जवाब दिया और खुदाम ने कहा सुजैन क्या तू ये नहीं जानती कि मैं तेरे बच्चों को तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ and he said if i have called you and lewis to this country i have not forgotten your children go with you aur agar maine tumhe aur tumhare khawan lewis ko is mulk mein kaam karne ke liye khidmat karne ke liye bulaya hai to main tumhare bachchon ko nahi bhula so i had a picture in my mind of our family standing on the edge of a cliff looking down to a dark unknown and god was telling us to jump और मेरे दिमाग में एक तस्वीर आ रही थी कि हम हमारा खानदान जो है एक चट्टान पर खड़ा है और चट्टान के नीचे एक तारीख खाई है और खुदा हमसे कह रहे हैं कि बस आप यहाँ से छलांग लगा दें Holiness to be set apart from God is forged in the fire of our choices. और हमारी जो तमाम हमारे चुनाव थे उनमें खुदा की तरफ से जो पाकिज की है वो जल रही थी so I open my hands in surrender. मैं, मैंने अपने हाथों को उठाया और खुदाम के हजूर अब खुद को पेश कर दिया to say, I choose you, Lord, over my fears. और फिर खुदाम से मैंने कहा कि खुदाम मैं अपने खौफ पर तुझे चुनाव करती हूँ I choose to trust you Lord even in the dark. मैं तारीखी में भी तुझ पर भरोसा करना पसंद करती हूं. So the second step of the journey was in the country of Chad where he had called us to. हमारी जिंदगी के सफर का दूसरा हिस्सा जो है वो चाड मुल्क है जहां पर खुदावन ने हमें खिदमत के लिए बुलाया था. We arrived in Chad in 1990. और 1990 में हम चार्ट में पहुंचे वी लिव इन रिमोट टाउन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑन द एज ऑफ द सहारा डेजर्ट और हमारी जो रहायश है वो सहारा सहरा में उसके शुमाल मशरक में एक छोटा सा गांव है वहां पर हमारी रहायश थी लाइफ वॉज वेरी सिंपल वी हैड नो इलेक्ट्रिसिटी नो रनिंग वाटर इन दिस टाउन और इस कस्बे में बहुत सादा जिंदगी थी वहां पर कोई बिजली नहीं थी पानी पीने के लिए नहीं था 
There's very much poverty, and Louis was going to be their doctor. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुरबत थी और लुइस मेरे खावंद उनके डॉक्टर बने थे। He was going to build up the health care in their area. उसने उस सारे इलाके में सेहत के असूलों को बढ़ाना था, सेहत का काम करना था। But this was a town that is a hundred percent Muslim in its faith, not just the town, but the whole area we were in. और वो सारा इलाका जहाँ पर हम इस कस्बे में या इलाके में रहते थे वो सारा इलाका जो है सौ फीसद मुसलमानों से भरा हुआ था। So when we arrived, the religious leaders of the town complained to the local government. और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मुकामी हकुमत से मजबूर हानुमाओं ने शिकायत की। The Fakis and the Imams they did not want us there. और फकी या इमाम जो वहाँ पर उसके उसके मस्जिद रहने वाले थे वो हमें वहाँ नहीं चाहते थे। They knew we were Christians and they said they don't belong here. और वो जानते थे कि हम मसीही हैं और वो ये कहते थे कि ये यहाँ से तालुक नहीं रखते इन्हें निकाल दें। But the government said you need a doctor. He's a doctor. They stay. और हुमत ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है और ये डॉक्टर है इसलिए हमने हमें वहाँ पर रुकना पड़ा। So we began living among the people who didn't want us. और फिर हमारी जिंदगी का सफर उन लोगों के दरमियान शुरू हुआ जो हमें वहाँ पर नहीं चाहते थे। We learned their language. हमने उनकी जुबान पर अबूर हासिल की। We chose to dress like the people so that we could respect their ways. और फिर हमने उनकी तरह लिबास पहना ताकि हम उनकी इज्जत कर सकें। We became involved in their lives. We wanted to break down their hostility. और फिर हम उनकी जिंदगी में शामिल हुए और उनके अंदर हमारी जो मुखालफत थी उसे हमने तोड़ने की कोशिश की। So we attended their celebrations. और फिर हमने उनकी शादी ब्याह या उनकी तकरीबात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। I would go to what is called the naming days for the baby, the eight days after a baby was born and the baby would receive its name. और फिर जो बच्चों का नाम रखते हैं इस तरह की एक तकरीब वहाँ पर होती है तो उस तकरीब में मैं गई और बच्चे की पदाश के आठ दिन बाद उस जगह पर उसका नाम रखा जाता था। I would ask if I could pray a blessing over the baby and sometimes the mother would agree and I would Pray over the child in the name of Jesus. और बाजुकात माँ जो होती थी उससे मैं दुर्खास करती कि क्या मैं इस बच्चे के लिए बरकत की दुआ कर सकती हूँ तो अक्सर माँ मुझे वहाँ पर उसके लिए दुआ करने देती थी। I would visit the women. Sometimes I would go with them to the fields to help them work in the fields to plant their crops. और बाजुकात मैं औरतों के साथ खेतों में चली जाती और वहाँ पर खेतीबाड़ी में और फसल उगाने में उनकी म and Lewis would work every day in the hospital. And he, when he worked, he would treat all of the nurses uh, with respect, not as the foreign doctor coming to command them, but as a friend coming to serve with them. And Lewis was working in the hospital, and he was working with the nurses, and he was working with them. उनकी बड़ी इज्जत करते थे ऐसा नहीं कि वो एक बेरुनी मुल्क से आए थे और उन पर हुकम जताते बल्कि उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। And he would go beyond the work of the hospital. He would answer the knock at the door. Someone asking him, would he go to the village to help someone who was sick? और वो इतना ज्यादा खिदमत में शामिल हो गए कि वो डॉक्टर के काम या अपनी जो सारा काम होता उसके अलावा अगर घर पे भी कोई आकर उन्हें बुलाता तो उसके साथ चले जाते। And he would keep Christian literature on his desk because we could not openly speak about Christ, but he would have the witness there in the literature so that people could take it if they wanted, and sometimes they did. और बिला शुभा वहाँ पर हम आजादी से मसीह की तालीम नहीं दे सकते थे इसलिए मेरे खावन अपने डेस्क पर मसीही किताबचे या मसीही किताबें जो हैं वो वहाँ पर रखते अगर कोई रजामंदी से लेना चाहता तो उसे दे देते। And so we were doing many things as missionaries, but we knew we were still struggling in our hearts. 
सो so, हम मिशनरी के तौर पर वहां पर बहुत से काम कर रहे थे लेकिन हम ये जानते थे कि हम अंदर से दिल से बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार थे you know, आप समझ सकते हैं कि दूर से लोगों से मोहब्बत करना बहुत आसान है It's easy to love the lost when uh, you're watching a video with moving pictures and there's music in the background that moves you to have a heart for the lost. और ये बड़ा आसान काम होता है कि जब आप कोई फिल्म देख रहे हो मूवी देख रहे हो और उसमें खोए हुए लोगों का जिक्र हो वहां पर इबादत हो रही है वहां पर पीछे जो मुसीकी चल रही और आप उन्हें देखें और आपके दिल में बहुत ज्यादा उनके लिए तर्स जागेगा you know it is much harder to love people up close when you see them and work with them day by day lekin unke paas ja kar unke samne unke sath kaam karke khidmat karna bahut zyada mushkil hai so i would walk in the streets of the town in the dusty streets and i would greet people with a smile only to have a hostile silent stare in return और मैं गलियों में जहां पर बहुत ज्यादा मट्टी होती थी वहां पर जाती और मैं लोगों से बड़ी हंस हंस कर सलाम करती लेकिन उसके जवाब में लोग मुझे घूरते और मेरी मुखालफत करते थे और अक्सर मेरा जो दिल उन लोगों के लिए खुला हुआ था वो बंद हो जाता उन लोगों के लिए जिनके लिए खुदा ने हमें बुलाया है और अक्सर हमारे हमसायों में से कोई बच्चा आता और हमारे सहन में से हमारे कपड़े और तौलिया चुरा कर ले जाता था सो इंस्टेड ऑफ सींग हेम एज समन लव बाई गॉड हु नीड्स नो क्राइस्ट we begin to see him just as a thief and a problem aur aksar usse is nazar se dekhna ke us bacche ko khuda bahut mohabbat karta hai aur hum use is tarah dekhte ke wo chor hai aur hum use buri nigah se dekhte the and a poor woman that we had come to know would come to our door and she would ask for money because she needed a donkey और एक गरीब औरत हमारे दरवाजे पर आती और पैसे मांगती क्योंकि उसे उसमें एक गधा खरीदना था और हम उसे पैसे दे देते और हमने उसे पैसे दिए कि वो गधा खरीदे क्योंकि हमारा दिल जो है बहुत ज्यादा तर्स से भर गया था five more houses asking for the same amount of money for the donkey aur phir hame pata chala ki wahi aurat panch dusre gharon mein gayi hai aur usne utne hi paise mange hain jitne usne humse ek gadha khareedne ke liye mange the and so a compassionate heart turns into a heart that is suspicious and critical a judgmental heart aur phir hamare dil mein jo tars tha वो शक में और अदालत में और गुस्से में भर गया और फिर हमें ये समझ आई कि जिन लोगों से हम प्यार करने आए हैं जिन्हें यीशु प्यार करता है उनसे मोहब्बत करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है And so we ask the Lord, how can we do this? How can we show people who you are if they don't even want us here? Or फिर हमने खुदामन से सवाल किया कि खुदामन हम कैसे लोगों पर जाहर करें कि तू कौन है क्योंकि वो हमें यहाँ पर चाहते ही नहीं. And the Lord answered, I want you to show them. I want you to love them for my sake. और फिर खुदामन हमें जवाब देते कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मेरी तस्वीर दिखाओ मेरी जिंदगी दिखाओ और उन्हें दिखाओ कि मैं कौन हूँ well, sure 
और फिर मैं अक्सर ये सोचती थी कि खुदावंद अगर उनकी मोहब्बत में हमें मारना चाहता है तो शायद वो हमें मार देगा और फिर मैं खुदावंद से कहती कि खुदावंद हम कोशिश कर रहे हैं मोहब्बत करने की लेकिन हमारी मोहब्बत ना काफी है and then very clearly and gently we heard the lord say i've been waiting for you to realize this aur badi narmi se khudaman ke jawab dete hain ki main badi der se intezar kar raha tha ke ye alfaz ka ho he said you came here to love the lost to me but you're loving them in your way with your love aur phir khudam jawab dete ke tum in logon se mohabbat karne ke liye aayi ho और मेरी मोहब्बत जाहिर करने के लिए आई हो आई हो लेकिन तुम उन्हें अपनी मोहब्बत दिखा रही हो अपने तरीके से मोहब्बत करना दिखा रही हो और फिर खुदा ने जवाब दिया कि अगर तुम लोगों को अपनी तरीके से या अपनी मोहब्बत से मोहब्बत करोगी तो वो तुम्हारी तरफ आ जाएंगे तो ये ठीक नहीं है और वो फिर सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगियों में देखेंगे और अगर तुम उन्हें मेरी मोहब्बत से मोहब्बत करोगी तो वो मुझे देखेंगे और वो फिर मेरे पास आएंगे और फिर हमने सवाल किया कि खुदावन हम कैसे तेरी मोहब्बत से उस उन लोगों से मोहब्बत कर सकते हैं और फिर इन बातों के बाद हमने पाकिजगी के गहरे मतलब को समझना शुरू कर दिया और फिर खुदावन ने जवाब दिया कि तुम इस तरह से मोहब्बत नहीं कर सकते ये मैं ही हूं जो इस तरह से मोहब्बत कर सकता But he reminded us, I live in you. और फिर खुदावन ने हमें ये भी याद दिलाया कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं एंड आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ द वे सो आई कैन लिव मोर एंड मोर इन यू एंड लव थ्रू यू और फिर खुदामन ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम रस्ते से हट जाओ और मैं तुम्हारे अंदर रहूं और मैं लोगों को नजर आऊंगी और फिर खुदा ने जवाब दिया कि लोग तुम्हें काम और मुझे ज्यादा चाहते हैं या मेरी उन्हें ज्यादा जरूरत है I think a door an important door to humility uh, to hum uh, excuse me an important door to holiness is humility uh mere khayal mein jo sabse aham darwaza aajzi ki taraf hai halimi ki taraf hai uh that wo pakizgi ki taraf wo halimi hai and that is the being humble enough to no that we cannot um live as we are meant to live on our own aur pakizgi ke liye zaruri hai ki hum bahut zyada haleem ho jaye aur haleem hone ka matlab ye hai ki hum wo shakhs nahi hai jo hum hai and that uh that the way to holiness if the door is humility then the way to holiness is through the cross aur jo pakizgi ki taraf darwaza hai wo halimi hai aur pakizgi ki taraf jo rasta hai wo salib hai so the early lessons of holiness of the consecrated life of saying i belong to you lord i i want to live for you became the deeper lessons of the crucified life और मेरी जिंदगी के इब्तदाई दिनों के जो सबक मैंने सीखे कि किस तरह से मैंने खुदा के हजूर में खुद को मखसूस करना है या पाक करना है उसके बाद ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए और उसके बाद मैंने मसलूब जिंदगी के तालुक से सीखा 
And that is learning what Jesus means when he asks us to die to self so that he can live through us. और यही मतलब है मसलूब होने का जब खुदा हमसे कहते हैं कि मसलूब हो जाओ ताकि मैं तुम्हारे वसीला से जिंदा रहूँ in chad there are many wells and the lord gave this to us as a symbol of the crucified life aur chad mein bahut se kuwe hain aur khudaman ne ye kuwe hame masloob zindagi ki alamat ke taur par dikhaye in the desert in the sub sahara region wells are very important aur us sahara mein sahara ke ilake ke sahara mein ye kuwe bahut zyada aham the and you have to dig deep to find the water aur wahan par unhe logon ko bahut zyada gehra khodna padta tha taki pani nikal sake and one village in our area discovered an abandoned well it was broken down aur hamare ilaka hamare gaon ke ek ilaka mein logon ne ek kuwa daryaft kiya jo tarak kiya hua tha jo toota hua tha upar se khasta hal tha so they wanted to see if it could um still produce water so they rebuilt it they built a nice wall around aur log dekhna chahte the ki kya wo is kuwe ko dobara se istemal kar sakte hain isliye unhone us kuwe ke gird ek deewar chun di they bought a new pump with the bucket to reach down to bring up the water aur phir unhone ek pump जो है वो ढूंढा और फिर उन्होंने बाल्टी ली और बाल्टी को नीचे कुएं में फेंका ताकि पानी निकाल सके और कुआ जो ऊपर से बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था तो लोग बड़े जोश थे कि अंदर से कुछ निकलेगा सो दे ऑल गैदर्ड अराउंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे वर गोइंग टू ब्रिंग द वाटर अप फ्रॉम दिस वेल और पहली बार जब उन्होंने बीच में बाल्टी डाली तो सारे लोग जमा हो गए और वो बड़े पुरजोश थे कि पानी निकलेगा लेकिन जब उन्होंने बाल्टी में से पानी ऊपर निकाला तो पानी खारा था कड़वा था अब उसे पी ना सके द लेसन वी लर्न फ्रॉम द वेल is that it doesn't matter how good the well looks on the outside what is in the well is what comes out aur phir humne us kuwe se ye sabak sikha ke isse koi farak nahi padta ke kuwa upar se kitna khoobsurat hai jo sabse aham baat ye hai ke us kuwe ke andar kya hai we knew that the lord was saying there's work to do deep inside of you for you aur hum हम ये समझ सकते थे खुदावन हमसे कह रहा था कि तुम्हारे अंदर काम होने की जरूरत है well. और फिर खुदावन हमसे ये कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर गहराई में बहुत ज्यादा मैं छुपी हुई है एंड आई बिगेन टू कॉल इट द सेल्फ फैमिली और फिर मैंने जो मैं का लफ्स है मैं मैं का खानदान एक बनाया मैं के लफ्ज लफ्ज से बहुत ज्यादा और भी लफ्स बनाए सेल्फ जो है इसका मतलब है मैं या खुदी तो खुदा की खादमा ने खुदी से बहुत से आगे अल्फाज बनाए खुद की हिफाजत पहला लफ्स उन्होंने बनाया खुद की तरक्की खुद की हिफाजत खुद का दिफा और जो है अपनी रास्तबाजी या खुद की रास्तबाजी या खुद की पाकिज की या अपने मुतल बहुत ज्यादा फिक्र करना अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब साफ और रास्तबाज ठहराना अपनी मर्जी या अपने ऊपर ही ध्यान रखना इन सारे अल्फाज का ये मतलब यस प्लीज and so we knew that no matter how what we were doing on the outside or even how good we looked as missionaries on the outside that there was a work that the lord needed to do in us on the inside if we were really going to show christ to the people 
बस हम इस बात को समझ गए कि हम ऊपर से चाहे मिशनरी नजर आए या कुछ भी काम करें या बड़े काम करें लेकिन असल काम हमारे अंदर होना था ताकि लोगों की जिंदगी में काम he began to teach us the deeper lessons and what holiness living for him as he calls us to live really means aur phir khuda ne hame pakiz ki ke gehre jo alfaz ya matlab hai wo hame sikhana shuru kar diya ki iske andar gehrai kya hai and he drew our eyes to the truth that paul gives in galatians 2:20 and yusuf you'll just read that yeah और खुदामन ने हमें इस सच्चाई की तरफ रागब किया इस सच्चाई की तरफ ले गया जो कलूस ने हम पर जाहिर की है गलतियों दूसरे बाप की बीसवीं आयत में मैं मसीह के साथ मसरूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिसम में जिंदगी गुजारता हूँ वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया so the, the और फिर हमने समझ लिया कि कैसे जिंदगी बसर करनी है और मैं इसे झुकी हुई जिंदगी घुटनों के बल रहकर जिंदगी बसर करती but to live and respond the way of jesus aur phir mera dil bhi jo hai wo bhi chup gaya aur mere dil mein ye aaya ki main apni khwahishon ke mutabiq nahi balki jo khuda ki khwahish hai uski uska chunav hai uske mutabiq zindagi basar karungi you know a, an older missionary told us the people will know if you really love them और पुराने मिशनरी हमें कहा करते थे कि लोग इस बात को जान लेंगे अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं और वो इससे बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया है बल्कि इससे कि आप उनके साथ कैसे रहे हैं और उनके लिए आपने कैसे जिंदगी बसर की so the lord began to teach us the way of the cross not just the fact that we had come to chad to be missionaries and doing the things that people could see but in the ordinary everyday ways that we related to people when no one was watching except jesus and the person with us और फिर खुदा ने हमें सिलीब की राह जो है वो दुरुस्त तरीके से सिखा दी यानी ये नहीं कि हम वहां पर मिशनरी काम करने के लिए आए थे बल्कि ये कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी किस तरह से खुदामन के लिए बसर करते हैं ना के लोगों के लिए और एक दिन एक नौजवान अब्दुल जो है वो हमारे पास आया उसे कोड का मर्ज था और वो दवा लेने के लिए आया हाउ जीसस लव देम नॉट फ्रॉम अ डिस्टेंस अब मैं सोचती हूँ कि यीशु मसीह किस तरह उस शख्स से प्यार करेंगे उसे फासले से प्यार नहीं करेंगे एंड आई कैन स्टिल सी इन माय माइंड लुइस टेकिंग टेकिंग अब्दुलाय बाय द हैंड and as lewis told abdullah what he needed to do to care for himself lewis was holding his hand and rubbing it not afraid to hold a hand marked by leprosy aur lewis mere khamand hai unhone abdul ka haath pakad liya aur usko 
اس کے ہاتھ پر مساج کیا اور اس کو اس بات کو بھول گیا کہ یہ شخص کوڑ کا مریض ہے اور ایک دن حلیمی جو ہے مجھے اور ایک دن حلیمی جو ہے وہ میرے پاس آئی اینڈ میں بہت پریشان ہو گئی اسے دیکھ سوری از اٹ اومن نیم حلیمی اوکے حلیمی مینس ہیملٹی ان But she was a, a yeah, Muslim woman that I had come to know, and she visited often. And this day, oh, there she was again, and I was so busy. And Halimi, who is a day, she came to my house and she came to me, and I said, oh, I'm very busy, and she came to me again. And in that moment, I thought, you know, Lord, you don't see her as an interruption. اور پھر میں نے سوچا کہ خدا مند اسے مداخلت نہیں سمجھتے ہوں گے right اور پھر میں نے خدا مند سے کہا کہ خدا مند میں حلیمی کو تیری آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ تو کیسے دیکھتا ہے نہ کہ اپنی آنکھوں سے اور پھر میں نے خدا سے کہا کہ خدا جب میں دروازے پر اسے اندر بلانے کے لیے جاؤں تو اسے میں بلانے کے لیے نہ جاؤں بلکہ مجھ میں سے تو اسے اندر لے کر آئے اور وہاں پر آستر بھی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی مر گیا تھا اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور چارٹ میں یہ رواج تھا کہ وہاں پر تدفین سے پہلے تین دن جو ہے وہ ماتم ہوتا تھا اور پھر جو ہم سائے تھے وہ اس خاندان میں سوموار خاندان میں جاتے اور وہاں پر زمین پر دریا جو بچھائی گئی ہوتی ان پر بیٹھ جاتے And so it was a time to go and to sit on the mat for hours with Ashta, no need for words, just to show the compassion of Christ by being with her. And then it was the time that I had to go to Ashta's house and sit on the mat with her and sit on the mat for hours with her. And then it was the time that I had to go to Ashta's house and sit on the mat with her and sit on the mat for hours with her. And then it was the time that I had to go to Ashta's house and sit on the mat with her and sit on the mat for hours with her. And then it was the time that I had to go to Ashta's house and sit on the mat One of the men who tried to keep us from living there. اور وہاں پر ایک مذہبی رہنما حامد بھی تھا جو کہ ہمیں وہاں پر دیکھنا نہیں چاہتا تھا And he became like an enemy to Lewis in the town and he tried to get others to be against Lewis as well because he was a Christian. اور پھر وہ لوئس کے خلاف کھڑا ہوا اور اس نے دوسرے لوگوں کو بھی کٹھا کرنا شروع کر دیا اور وہ آیا And one day Hamid came to the hospital and he was sick. Or ek din Hamid jo hai hospital mein eh aaya aur wo bimar tha. And Louis looking into his eyes and caring for him as not an enemy but just as someone who needed the care of uh, of the doctor. Aur Louis uski aankhon mein badi fikr se dekh raha tha aur uski aankhon mein نفرت یا مقابلہ یا بدلہ نہیں تھا بلکہ ایک ڈاکٹر کے طور پر اس کی فکر کر رہا تھا so we we آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر سو فیصد مسلمانوں میں رہ رہے تھے اور ہم وہاں پر آزادی سے مسیح کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے بس بس ہم اپنے کاموں سے یہ سب وہاں پر ظاہر کر سکتے ہیں and after some time a young man came to visit lewis at the hospital اور کچھ عرصے بعد ایک نوجوان لوئس سے ملنے ہسپتال میں آیا he came into the office and shut the door behind him اور وہ دفتر میں داخل ہوا اور اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا 
and he was very quiet and he sat down on the chair um, at Lewis's desk. Uh, Lewis and Lewis thought maybe this young man had an embarrassing medical problem because he seemed very nervous. But the young man began to speak. He said, some years ago, a missionary came through our town and gave me a Bible. And he said, I've been reading it ever since in secret. And I have always wanted to know what a Christian is like. And you come to town and I've been watching you. And of course, Lewis felt, oh my goodness, he's been watching us. And he felt a bit, uh, yeah, nervous about that. But the young man said, I've seen how you live and now I want to become a Christian as well. And he said, and so how can we live practical holiness? What does it look like? And what does holiness look like in our lives? It looks like Christ. It looks like Jesus in our lives, in the way we live. When people are looking at our lives, can they see the truth and the grace of Christ in the way we live? What does holiness look like in us? This is one of the ways I love to think about it. Okay. Yeah. It looks like they it looks like they have swords at each other, but that's not what they're meant to be. <laughs> so Pakiski ka matlab ye hai ki masi mere vasila se zinda hai. Whatever someone brings my way, no matter how they act towards me, all that Christ has given me is the way I respond back to them. So holiness is Christ. So And everything that Christ is and that he gives us through his life. And Yusuf, you might just want to read, that's just yeah. an example. That's what we are going to give to other people through Christ. I mean, that's what we are going to give people through Christ. That's right, absolutely. Okay, okay. So, here we are going to give to people Holiness is 
مرم مسیح سے حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد کاملیت انہیں دیتے ہیں اطمینان so that any relationship any situation any circumstance in my daily life when in that moment i live in christ my life becomes a place where others experience the presence of god's love mercy and grace touching their lives aur meri zindagi mein koi bhi rishta aa jaye ya koi bhi halat aa jaye ya koi bhi halat aa jaye یا کسی طرح سے بھی وقت ہو ہر لمحہ میں اگر مسیح میں زندہ رہوں گی تو میری زندگی جو ہے خدا کی حضوری سے بھر جائے گی اس کا تجربہ کرے گی اور اس کے بعد دوسروں کی زندگیوں میں جو میری زندگی سے حاصل ہوگا وہ محبت رحم اور فضل ہے جو دوسروں کو چھپے گا If the beginning of holiness is recognizing that we ourselves are not able agar pakistani ka aagaz jo hai pehchan se hota hai to iska matlab hai ki hum bahut kam aisa karte hain ya hame aisa mauka nahi milta ya aisa hum is qabil nahi hote ki hum khud ko pehchan sake if we if we realize that we are not able to live as Christ calls us to live agar hame ye khayal aaye ki hum us tarah se zinda nahi reh sakte jis tarah se khuda hame zindagi basar karne ki taufeeq deta hai dena chahta hai we found that the way we know we're not living as Christ calls us to live is mostly through our relationships aur agar aap ये जानना चाहते हैं कि आप उस तरह से जिंदगी बसर नहीं कर रहे जिस तरह से खुदा आपसे चाहता है तो ये आपको दूसरों के साथ ताल्लुक रखने से पता चलेगा और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचती हूँ कि जो पाकिज की है ہماری خواہشوں کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور پھر پاکیز کی ہمارے رشتوں کی آگ میں بھی جلتی رہتی ہے اور میں آپ کے متعلق تو نہیں جانتی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جب روزانہ کلام کو پڑھوں گی یا اس کے ساتھ وقت گزاروں گی تو پھر میں کسی شخص سے بھی محبت کر سکتی ہوں اور جب میں اکیلی خدا کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں اس کی محبت سے بھر جاتی ہوں then love goes out the window aur jis lamha main ghar se bahar kadam rakhti hu agar aisa shakhs koi aa jata hai jo mujhe pareshan karta hai ya meri uske sath achhi nahi banti to phir meri mohabbat jo hai wo khatam ho jati hai how does god work holiness in us through our relationships so khuda hamare wasila se kis tarah کام کرتا ہے یا پاکیز کی کیسے ظاہر کرتا ہے وہ ہمارے رشتے ہوتے ہیں اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا کہ تم بڑی بے صبری ہو یا تمہارے اندر صبر نہیں ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں واقعی صبر نہیں I don't know how unkind I can be until there's someone that is so easy for me to be critical of and to judge. Aur mujhe is baat ki khabar nahi ho sakti ya nahi pata chal sakta ki main kitni meherban hu jab tak koi aisa shakhs mere samne na aaye jo mere liye bada aasan ho jis pe wo inkar karna mere liye aasan ho phir meri meherbani ka pata chalta hai. And so the way that God works holiness in us is to use 
the people in our lives that we think are a problem, but he wants to show us where the problem is in us. And then God is doing this work in us that he brings us to the people that we have to do with us. जो हमारे लिए परेशानी का बायस बनते हैं ताकि हमारे अंदर खुदा पाकीज की को पैदा कर सके। And I've begun to learn to be thankful for the people who are difficult in my life। और मैंने उन लोगों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर दिया है जो मेरी जिंदगी में मुश्किलात को लाते हैं। Because without them I wouldn't know what was still in the well of my spirit or my heart. क्योंकि उन लोगों के बगैर मैं अभी तक अपनी खुदी के कुएं में होती या अपने अंदर ही होती। Without this person that challenges me, I wouldn't know how critical or judgmental or impatient I can be। और उस शख्स के बगैर मैं ये सीख नहीं सकती थी कि मैं कितनी ज्यादा तनकीद करती हूँ। या मैं कितना ज्यादा लोगों की अदालत करती हूँ। And I would not know the places in my life where I am not like Christ। और मैं जो लोग मुझे परेशान करते हैं, उनके बगैर नहीं सीख सकती थी कि मैं मसीह मेरी जिंदगी में कौन-कौन से हिस्से मसीह की मानत नहीं हैं। And I would not know where I need to change. और फिर मुझे ये इल्म नहीं होता कि मुझे किस जगह पर अपने अंदर तब्दीली की जरूरत है। So holiness is forged in the fires of our relationships because that's where we see practically what is inside of us and where we need to change। और पाकीज की जो है हमारे रिश्तों की आग में जलती है, उस आग में होती है और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर हम खड़े हैं और किस जगह पर हमें तब्दीली की जरूरत है। And to be honest, as a missionary, it's not just the people who are different from you that you come to to witness for Christ. It's the people on your team who can be the challenge. और बड़ी ज्ञानदारी से और सच्चाई से मैं ये बयान का करना चाहूँगी कि मिशनरी का मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों में हैं जो आपके खिलाफ हैं और आप उन्हें नहीं जानते बल्कि मिशन ये भी है कि बहुत से लोग आपके साथ चलते हैं और आप की तरह होते हैं आपकी टीम में होते हैं आप उनमें भी मिशन करते हैं। On our teams we have people from many different nationalities। और मेरी टीम में बहुत से मुख्तलिफ मुमालिक से लोग भी शामिल थे। And we are different from each other in personality, yeah, in many ways. और हम बहुत से हिस्सों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं हमारी शख्सियत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। And there can be conflict and tension even among us as missionaries. और मिशनरी के तौर पर हमारे दरमियान में बहुत से तनाज़ियत और तनाव रहता है। And it's very easy to think the other person is the problem and they're the one who needs to change. और ये बड़ा आसान होता है इस बात को सोचना कि दूसरा शख्स जो है वो मुश्किल मुश्किलें पैदा करता है उससे तब्दील होने की जरूरत है। But the Lord says, look inside the well of your own heart to see what is there. लेकिन खुदावन चाहते हैं कि आप अपने दिल में जो कुआं है उस पर निगाह करें कि आपके अंदर किस बात में तब्दीली की जरूरत है। What do you need to die to? आप को किस बात के लिए मरने की या मसलूम होने की जरूरत है? Where do you need to die so I can live more fully in you in this relationship? और तुम्हें किस बात में मुकम्मल तौर पर जान देने की जरूरत है ताकि मैं तुम्हारे अंदर मुकम्मल तौर पर जिंदा रह सकूं। One final story. और एक आखरी कहानी मैं सुनाना चाहूँगी। I talked about a journey of holiness, learning what it means to be set apart for God and to really, really mean it। और मैंने अपनी जिंदगी के सफर में पाकीज की को बयान किया कि किस तरह से हमने पाकीज की में अलग करना है और इस पाकीज की में अलग होने का मतलब क्या है ये मैंने बयान किया। 
and how we learn that holiness is deeper than just outward behaviors, but it's who we are in the heart and how we relate to people. And but then in the end, holiness, that uh, the end result of holiness is our desire that it is Christ alone who is seen in our lives, not us. And the Final story. Lewis built a lot of, uh, as a doctor, he had the responsibility to develop the health care in the area where we lived. And Lewis, as a doctor, and he was in that area where we lived, uh, there were many former old clinics that had been destroyed in times of war and there were और वहां पर पहले से भी बहुत से क्लिनिक थे जो जंग के दौरान तबाह हो चुके थे and there were new clinics that needed to be built और वहां पर नए जो क्लिनिक थे उन्हें भी तामीर करने की जरूरत थी Lewis would spend uh, days in the villages working with the local people to help them build a clinic for their village. And they wanted these clinics because it meant that they didn't have to travel days on the donkey or camel to get the health care that they needed. And then So they were very excited and thankful when the clinic was finally built. So one village was so thankful that they took a paintbrush and some white paint, and they painted in big letters on the outside of the clinic, Dr. Lewis Clinic. And Dr. Lewis Clinic. So they wanted to name the clinic after him. So wo Dr. Lewis ke naam par us clinic ka naam dena chahte the. And so he left and he went back uh, to our town and it was Arpil. several months before he could visit that village again. Aur phir Lewis wapas aa gaye hamare gaon mein aur phir 4 maah ke baad wo dobara us gaon mein ja sakte the. Because of the rainy season he could not travel because of the rains, so uh, it was only uh, a little bit later that he finally took a trip to visit that village again. And so when he did, when he visited the village and drove up towards the clinic, what did he see? Nothing. <laughs> I mean, the clinic was there, but his name was completely gone. So no name on the wall, completely gone. But when he came home, he said to me, you know, that didn't matter. Because it's not about our name. 
it's not about what we do aur ye sara kaam hamare ye nahi hai ki hum kya karte hain and it's not about making a name for ourselves but it's about aur, the name that is above all names aur aisa nahi hai ki hum apne naam ke liye kaam karte hain balki hum us naam ke liye kaam karte hain jo sab naamon se aala hai and that's what it means i believe practical holiness aur mera ye matlab hai ki aur ye kehna chahti hu ki ye ek amli pakiz ki hai it's about showing people who christ is in the way we live aur iska matlab ye hai ki hum logo ko ye zahir kare ki masih kaun hai aur apni zindagiyon ke wasila se unhe masih zahir kare learning to see people the way jesus sees them aur humne seekhna hai logon ko us tarah se dekhna seekhna hai jis tarah se yesu unhe dekhta hai not just trying to be loving humne sirf koshish hi nahi karni mohabbat karne ki but with christ in us becoming the kind of person who naturally loves lekin hamare andar masi ek shakhsiyat ban jaye jo fitri taur par mohabbat karta hai so living holiness or practical holiness is about uh, living christ bas zinda pakiz ki ya amli pakiz ki ye hai ki hum masi mein zindagi basar kare christ living in us masi hamare andar rahe christ living through us to the people masi logon ke logon ki zindagiyon mein hamare wasila se zinda rahe christ drawing the lost to himself because they see our lives they see something of christ and they want that for themselves aur phir masi logon ko jo khoye hue hain apne paas laaye kyunki log hamare andar masi ko dekhe in wack uh holiness is one of our pillars aur wack mein pakis ki hamara ek satoon hai and so in our document we call the core we say this about holiness aur hamare jo document hai aur hamara jo hamare jo alfaz hai aham alfaz usme pakis ki jo hai ye aham hai we say god is holy and has created us in his image aur hum ye kehte hain back mein ke hamari ye bahut badi qadar hai back mein ke hum ye kehte hain ki khuda pakis ki hai aur usne hame paida kiya hai apne shabhi par our desire is to please him in every part every part of our lives hamari khwahish hamari khwahish hai ki hum पाकरू की कुदरत के वसीला से अपनी जिंदगी के हर हिस्सा में उसको खुश करें एंड सो एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स दैट मींस द वे वी सी पीपल द वे वी रिलेट टू देम द वे वी रिएक्ट टू देम और इसका मतलब यह भी है कि हम किस तरह से लोगों को देखते हैं किस तरह से उनके साथ ताल्लुक कायम करते हैं किस तरह से उन्हें जवाब देते हैं so holiness comes because we choose to forgive because jesus said to forgive aur pakiz ki ka matlab ye hai ki matlab ye hai ki humne logo ko maaf karna sikha because we choose to keep our eyes in the places that would honor him rather than looking in places that don't honor और पकीजगी का मतलब ये भी है कि हमने उन चीजों की तरफ देखने का चुनाव किया है जिनसे खुदा को जलाल मिलता है या इज्जत मिलती है ना कि उन चीजों की तरफ देखना जिनसे उसको इज्जत नहीं मिलती 
And when there's someone that's very challenging to us, we choose to love them because Jesus loves them. और जब कोई शख्स हमारी जिंदगियों में मुश्किल पैदा करता है और हम उससे मोहब्बत करने का चुनाव करते हैं तो ये इसलिए है क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है या वो हमसे मोहब्बत करता है and so when people interact with us and see us by god's grace more and more they see christ और बस लोग जब हमसे رابطہ रखते हैं हमें देखते हैं तो वो और ज्यादा खुदा को देखते हैं क्योंकि खुदा हम में रहता है and they're drawn to him और वो फिर मसीह के पास चले आते हैं and so we also say in our document of the core और हमारे डॉक्यूमेंट में एक बुनियादी हिस्सा ये भी है that holiness brings glory to Christ as individually and collectively we live to please him above all else और पाकीज की जो है ये मसीह को जलाल देती है और शख्सी तौर पर इجتماعی तौर पर हम उसे खुश करने के लिए जिंदा रहते हैं हर काम में that holiness is made possible through our union with Christ, our life with Christ in his death and resurrection. And holiness is the evidence of a spirit-filled life. Or Pakiski Ruse Mamur Sinkika Exabut. So not the signs and the wonders and the big things, but holiness, the way we live, that's the evidence that the और, Spirit is in us. And the Ruki Mamuri is not that you are in your life, 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 you And holiness is essential for an effective witness to the gospel. और पाकीज की एक जरूरी और मौसर गवाही है जील की. So what drew that young man to Christ, the one who came to Lewis in the office? पस वो नौजवान शक्स जो लुईस के पास उसके दफ्तर में आया, उसे कौन सी चीज उसी के पास ले आई? It wasn't all the work he did as a doctor. और लुइस का ये डॉक्टर के तौर पर सारा काम नहीं था जो उसे मसीह के पास ले आया बट इट वाज इन व्हाट द यंग मैन सॉ इन द वे ही लिव्ड ये उस नौजवान ने लुइस की जिंदगी को देखा कि वो किस तरह से जिंदा रहता है या किस तरह से जिंदगी बसर करता है एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट दिस ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर्स हु कंप्लेन to the government. They did not want us there. And you will remember that I have told you that there was a growth in the beginning and that the people of the country did not want to see us in that area. There came a time when we needed to leave. We had, God was calling us to do something else for the mission. So we needed to leave this town. And then there was a time when we left the country mission ke dusre kaamon ke liye jana tha and those same religious leaders wrote a letter to our mission leaders in chad aur chad ne jo hamare mission ke jo leader the unke naam unhi mazhabi rahnumaon ne ek khat likha and they said please don't take our doctor away aur unhone उनसे दरख्वास्त की कि मेहरबानी से हमारे डॉक्टर को मत ले जाएं। Now we knew that we were very weak and uh, failed many ways as missionaries. हम जानते थे कि हम कमजोर थे और हमने बहुत सी गलतियां मिशनरी के तौर पर की। But that's okay because we didn't want them to see us. We wanted them to see Jesus in our lives. लेकिन ये ठीक है इससे कोई मतलब बुरी बात नहीं क्योंकि हमारी गलतियों ठीक है इसमें बात की है कि हम उन लोगों पर अपना आप नहीं बल्कि यीशु को जाहिर करना चाहते थे 
So practical holiness. What does holiness look like in your life? It looks like Jesus. और ये अमली पाकीज की है सो अमली पाकीज की आपकी जिंदगियों में किस तरह की होती है ये यीशु की तरह की एंड यू कैन नॉट लिव दैट वे आप इस तरह से अमली पाकीज की में जिंदगी बसर नहीं कर सकते एंड ही नोस दैट और खुदावन जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते दैट्स व्हाई ही केम दैट्स व्हाई ही डाइड ऑन द क्रॉस एंड वाज रेज्ड अगेन और इसीलिए खुदावन आए और वो हमारे लिए मिले और सलीब पर उन्होंने जान दी सो दैट क्राइस्ट इन अस कैन इनेबल अस टू लिव एज़ वी आर मेंट टू लिव और फिर मुसी जो हमारे अंदर है वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम उस तरह जिंदगी बसर करें जिस तरह वो हमारे अंदर चाहते हैं कि हम जिंदगी बसर करें Thank you for this time just to listen to my journey and uh, uh, main aapki shukrguzar hoon ki aapne meri zindagi ke safar ke mutalliq suna aur jana and we all know that uh, holiness is a process aur hum sab jante hain ki pakis ki ek silsila hai aur it's just simply loving jesus staying close to him and choosing even when it's hard the way that he wants us to live in the way we relate to other people aur sadki se iska matlab ye hai ki hum us tarah zindagi basar kare in logon ke sath taluq rakhe jis tarah se yesu se chahte hain kha ye bahut zyada mushkil bhi tha mushkil bhi ho and one of my favorite verses in scriptures from philippians और फिलिपियन के नाम खत में एक मेरी बहुत ज्यादा पसंदीदा आयत है फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6 और फिलिपियन के नाम खत पहला बाब और उसकी छठी आयत व्हेन फॉर या प्लीज यू कैन रीड इट या ओके या और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यसु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा सो देयर इज आवर होप और बस ये हमारी उम्मीद है गॉड बिगन द वर्क इन अस थ्रू क्राइस्ट एंड ही विल कैरी इट ऑन टू कंप्लीशन और खुदा ने मसीह में हमारे अंदर एक काम किया है और जब तक ये पूरा ना हो जाए वो इसे जारी रखेगा Thank you, Yusuf, and thank you, everyone. Uh, uh, thank you, Sudan, for this united uh, yeah. and message. Thank you, Sudan. Thank you, Sudan, for your wonderful life journey and sharing with us tonight. And um, yeah, great translation, Yusuf. Um, yeah. Thank you, thank you Yusuf. Bless thank you. you. Thank you. God bless you too. It was uh, wonderful. Now this is time that if anyone wants to um just comment on Susan's speech and um what of encouragement or if you want to ask any questions just feel free to do so uh abhi waqt hai ki agar aap koi bayan dena chahe ya koi comment karna chahe hausla afzai dena chahe ya sawal karna chahe to aap zarur puch sakte hain uh you uh, very blessed message for me uh, and i am really i am really happy it happy to hear it and um, yes i need this time this message and uh, through you god spoke to me thank you i am very happy and i have peace in my heart about this message thank you god bless you थैंक यू सिस्टर कोहार्ट से हैं और ये कह रही थी कि इन्हें मैसेज से बहुत ज्यादा बरकत मिली है और इनके दिल में तसल्ली पैदा हुई भाई मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी बहन आप कहें 
مجھے بھی بہن کے کلام سے بہت تسلی اور اطمینان حاصل ہوا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ انہوں نے اپنی کسٹم منی پیش کی ہے اور مجھے اس سے حاصل ہوا ہے کہ بے شک یہ جو راستی کا مسیح کا یا سلیبی راستہ ہے سکڑا تو ہے لیکن اس میں ایک کثرت کی زندگی ہے تو آج میں نے ریئلائز کیا ہے کہ بہت سی مسٹیک ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی سے جو سہن سے اور مسیح کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا ہے ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور میں نے کل کے میسج سے بھی اور آج کے بھی سارے میسج سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں نے اسے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیا ہے تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ نیکسٹ اگر ہو تو ہمیں ضرور شیئر کیا جائے تو خصوصاً میرے بچے کہہ رہے تھے کہ ماما آپ یہ کہانیاں ہمیں لازمن سنایا کریں اس میں بڑا مزہ آتا ہے تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سیکھنے سے کچھ اس میں سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے سارے آئی ایم ایم ان کے جو پروگرامس ہیں اگر ایسے ہوتے رہے تو بہت سی زندگیاں خدا ان کے چلاک کے استعمال ہوں گی تھینک یو سو مچ سسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹرسٹ
asked this. Uh, I'm really grateful. So there are many things that I learn, and uh, I think I I uh, I uh, I want to keep meditating on those things. Especially the main thing that was holiness is forged in the fire of our choices. Uh, uh, I have this question, like I was thinking that you are American and then how you find out that uh, you have, that God is leading you uh, to the country of Chad, because like there are many uh, other countries also in Africa. So how did you uh, discover God's calling for Chad? And then secondly, like there was no electricity. So you have never experienced uh, such kind of thing. So when you went there, how did you start your life or how you managed yourself in that place? Because even if I just think about that, even though in Pakistan also we have load shedding, but now I think uh, every place we have generators and UPS and other things, but uh, thinking about living in a place where there is no electricity. So can you also share a little bit uh, more about that experience? Uh, yeah, thanks. Um, is it Ujala or Ujala? Yes, Ujala. Uh, Ujala, yeah. Um, yeah, the first thing was that um, I, I think the, the call first was to serve the Lord wherever he wanted us to go. So that was the first step. Therefore, you're right. You're open to the whole world. Practically, um, during Lewis's medical training, uh, we had an opportunity to go uh, do some uh, uh, short-term trips to Africa. And that, that practically put a love for that area in our hearts. And I think that was a part of God's plan. Even those you know, initial short-term trips where we got to know the country. I mean, to be honest, my heart originally, when I was a single woman, uh, before getting married, was for Japan. Uh, and oh. I, I wanted to go to Japan because I had read the data that there are less Christians in Japan for, I mean, less missionaries in Japan for population. So I wanted to go where, you know, there was the least. Um, but over time, God used circumstances, like a mission trip. Um, and uh, um, yeah, that plus I have to say, Ujala, um, really the spirit giving me a sense in my heart that uh, whenever I would hear, when we would be praying for other countries, um, somehow whenever Chad came up just for prayer, something in my heart, it was like a burning in the heart. And I, I think the Lord was also by his spirit giving me a, a heart for a particular country as well. Yeah. But when we knew that we were going to a country that was as challenging as Chad, it was uh, even while we were there, there was a lot of rebel activity. I mean, literally three months after we arrived as a family, it was a coup. And the government that was there was toppled and most of the foreigners left and we decided to stay. We had just arrived, so we weren't going to leave and be evacuated. So um, the whole time we were there, uh, almost uh, every three years, there was some rebel activity. Um, what kept us there was we knew this was what God had called us to do, even when it was hard. We knew this was where he wanted us to be. And as hard as it was, sometimes I would say to the Lord, this is being honest with you, Lord, I would not do this for anyone else but you. <laughs> but because, because all of this, this, you know, grand ideas of saving the lost and all of that, when you're right there in the midst of the challenges, um, what you need more than anything else is in your heart, you know, this is what God is asking you to do. And you love him. So you want to do what he wants you to do. That's what kept us many times there. You know, it was very different for us, obviously. But um, 
one of the things that is a real privilege, I think, um, anyway, of living in those circumstances, all our props are taken away. By prop, you know, I mean the things we can lean on uh, for our Christian life, um, like a, a church and fellowship, um, Bible study. We had no electricity, we had no running water, um, and we certainly had no internet by any means. So there would be like three to six months before we would even get mail from home. So all the things that we realize back home, the props, the things that made it easy for us, when they were taken away, then the only thing you had is Jesus, you know? I mean, really. And, and, and so you, you go deeper in your life with him. And you learn, number one, yeah. he's real. Yeah. Yeah. He, he's real. Oh, sorry, Yusuf, are you supposed to? Yeah, I, I think uh, I should I'm involve. Yeah. Just summarize some of those. I'm just speaking to Ujala here. Sorry. That... I think there are many other people as well. Sorry, can you even say all that? Maybe. Yeah, I'm just. Uh, I would like to summarize some things. Okay, uh, I apologize. I'm sorry. Yeah, sorry. All you lovely women in the room together and everyone. Else. Yeah. So, Savalia uh, Taki when. इस तरह से जाट अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क में गईं जहां पर ना बिजली थी ना पानी और ना इंटरनेट कोई भी सहूलत नहीं थी अमेरिकन थी और इन्होंने किस तरह से यह फैसला किया कि इससे मुल्क में जाएं तो इन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहले बात यह थी कि हमने यह फैसला कर लिया था कि जहां भी खुदावंद हमें भेजे हमने जाना है दूसरी बात यह थी कि मेरे शौहर मेडिकल डॉक्टर थे और मिशन के मुतालक हम मुतालिया या स्टडी कर रहे थे तो फिर हमने कहीं ना कहीं जाना था हमारा दिल अफ्रीका की तरफ था तो फिर बार बार जब हम दुआ करते थे तो चार्ट के लिए जब हम दुआ करते तो हमारा दिल अंदर से बहुत ज्यादा सरगरम हो जाता और हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा होती कि हम चार्ट में जाए लेकिन शख्सी तौर पर जब मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं जापान जाना चाहती थी लेकिन जब हम खुदाम के फजल से या जैसे भी खुदा उनकी रहनमाई से चार्ट में गए तो मुझे अच्छा नहीं लगता था एक तरह से क्योंकि तीन माह बाद ही चार्ट में आमराना हुकूमत आ गई पूरे मुल्क में निज़ाम खराब हो गया बहुत से जो गैर मुल्की चले गए लेकिन हम नए नए वहाँ पर गए थे फिर हमने सोचा फिर हमें यह रहना चाहिए तो फिर हम वहाँ पर रहे लेकिन अंदर से बाज़ात मैं खुदा के खिलाफ हो जाती थी क्योंकि मुझे वो काम करना पड़ता था उस मुल्क में जाना पानी बिजली इस तरह की कोई चीज नहीं होती थी सो so, uh, ये सारी बात है यस प्लीज यू वांट टू से एनी एनीथिंग मोर अबाउट आई डोंट नो इट्स प्रोबेबली गुड आई प्रोबेबली सेड एनफ ओके या जी आई वुड लव टू टॉक विद यू मोर मे बी देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी समटाइम या या सो और कोई सवाल किसी बहन या भाई का आप आप पूछ सकते हैं Hello again from Korea. I am Yang Sarish from Korea. Mm. Hello, can you hear me? Ji ji ji, ha ji. Yeah, I'm really really thankful for and today also and I'm really blessed. Hello, can you yes, hear me? Yes, ji, ari ari was Okay yeah i'm really blessed yesterday and today also and uh, i have learned from experienced uh, seminar and experienced you know uh, persons who are working for god as a missionary so i am again like energetic when i i will back to again uh, to cambodia so i think i can work more for god me translation or not Ah, uh, yes, yes, yes. Ah, uh, yes. Thank you. Uh, she's my uh, yeah, sister-in-law. Thank you so much. And I yeah. just want to, I just want to say that. Uh, Did we lose the internet? Uh, we lost. Uh, yeah, sorry. There was uh, some interruption because of internet. So I, uh, I was telling she's my uh, sister-in-law. She's living oh. in Korea. and she is uh, she is having a korean husband and they are missionary in cambodia so kalvi uh, yesterday she was also blessed with this uh, 
मैसेजेस तो बहन का कहना यह कि उन्हें बड़ी बरकत मिली और उन्हें एक नए तौर से चैलेंज मिला जब वो कम्बोडिया में वापस जाएंगी खिदमत के लिए मिशनरी के तौर पर तो ये उनके लिए बाईस बरकत कॉन्फ्रेंस थी If it's possible, so it, this seminar can be uh, possible in once a month. Uh, uh, yeah, yeah, it's up to the speakers. Because three months is long time. Yeah, yeah. <laughs> if possible, so please. Um, what is your name again? Yang Sevich. Okay, it's good to see you. Um. Yeah. Just to say that I've written a few books that have a stories from life in Chad, but they're all they're about life in Christ. Okay. And uh, so, uh, yeah, if you um, have Kindle, <laughs> they're available on uh, Amazon or whatever. But it's the things that I've learned. The things that I share. It's very hard to be asked to speak on. holiness of all mm-hmm. things <laughs> because we all know uh oh my goodness um uh if you we are not examples but um what i hope to to share most of all is that we can be sorry yusuf we can think that holiness is just see it as things we need to do a way we need to live and we can, we know we can't but the bible tells us god he knows that that's why jesus died christ in us as we grow closer to him and learn to choose his way he more and more he really does change us he really does change us not just to try to live the holy life as best we can but to become the person who lives that way because uh, because Jesus changes us yeah thank you so you said now it's up to you yeah, it's to okay. it's okay <laughs> yeah uh, i'll speak of like khatna baat kar rahi thi ki fakir ki kitabe se unki kitabe bhi hain aur chart mein jo missionary ke taur par unhone khidmat ki उस पर भी उन्होंने किताबें लिखी हैं तो वो भी मिल सकती हैं तो उसके अलावा वो फिर वही बातें जो पाकिज की के तलक से उन्होंने पहले की हैं उनको दोहरा रही थी यस प्लीज और अगर कोई इज देर एनी मोर क्वेश्चन और सम और अगर कोई सवाल किसी बहन का या इस तरह से नहीं तो हम यहाँ पर इट्स अप टू यू प्रोतम जेफ यू यू Yeah. yeah, no more comments on questions. Um, no one. Okay, so I got the message here. So um, yeah, what I'll do, I've got yeah the titles. I I write her books. Um, so what I'll do, I'll share with you. So um, then you can share with others. All right. Okay. All right. So, um, Yang Gu, would you want to say something else? Um, unmute your microphone. Yeah, thanks. Yeah. Uh, anyway, we started meeting yesterday, and uh, it passed two days, and I'm um, so thankful to the speakers uh, from Singapore, from Australia, from New Zealand, and Korea, and also. We are so thankful to the on-site our uh, colleagues, Yusab and Wizala, and all other people who actually make this uh, conference possible with the JEP together. And uh, as you said, yes, we try to do it uh, by God's grace. I mean, because we can even invite the speakers. Yeah, from different places. Yeah, yeah. Uh, yeah. So, uh, Khuda ke khadim, uh, brother Bianco, you, wo shukr guzar hai, sare speakers ke, unhone Khuda ke kalam ke liye wap nikala, 
ہمارے لیے بھی شکر گزار ہیں اور اس سارے وقت کے لیے کہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ ساری خدمت کر سکیں yes. 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 And, uh, anyways, uh, we will do our best uh, as often as possible and uh, wide range to the listeners and uh, that we can we can we can organize this kind of conference meetings and sharings uh, more often but we don't know how often but anyway jeff and uh, discuss with you people and uh, um, you yeah make it um, ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں ان کو ان کا انعقاد کریں لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب ہوں یا کتنی بار دوبارہ سے ہوں ہم اس کے متعلق بات کریں گے اور پھر ہم ان کا انعقاد کریں گے Uh, the, what the Lord has done through them and by them. Our Sare Jo speaker, the Umone Apis in Kyomese, the Griban Egantes, Kalam, Biankia, or a prison Kiki Kahania, Bianki, or Likin, Unkis in Kim, a Bohosi, a Sikahania, Jo Bian Kasakte. And we are so thankful to the uh, all the audience who uh, I mean, patiently listen even through this small screen. and participate for tonight to evening so we so appreciate for your participation aur hum tamam jo dekhne wale samin hai ya sare log baithe hain dekh rahe hain hum aapke bhi shukr guzar hain ki aapne do din bade sabr se humne suna hai and we as, as again and again let's pray to the lord that the door will be open widely that we can go into your place and sitting face to face and sharing and listening more likely you know the the vividly together aur phir se ye kehna chahenge ki dua kare ki khuda mein darwaze khole taaki hum aapke paas aaye aur aapke sath baith kar kalam ki baatein kare aur aap se bhi sune aur let to thank to the lord that made it possible for us to get together together like this way and uh, we will work together for the sake of our lord jesus christ aur main khuda unka bhi shukr guzar hu ke is tarah se usne hame ye mauka diya ki hum milkar kaam kar sake aur main khuda ye sumsi ka bhi shukr guzar hu ke wo hame is tarah se mauke deta hai thank you all of you thank you aap sab ke hum shukr guzar hain lord bless you god khuda hum aapko barkat de okay so for more if if you have more questions please ask Uh, brother Yusuf and Ujala and Imran's gone. Just ask them. The translate. Yeah. Agar aap ke aur sawaal ho, to aap hum se pooch sakte hain. Bhai Ujala hai, bhai Imran se pooch sakte hain. Mujh se raabta kar sakte hain. Mission ke taluk se agar koi bhi sawaal ho, to aap hum se pooch sakte hain. And um, I want to let you know um, the monthly I am in praying a uh, prayer meeting taking place. So um, ask Yusuf, he is actually organizing all this stuff. So you can participate, you can join together for this prayer meeting. Or is it that I keep your Mahana ek do I have a bad at her? Uh, see how young for an account that they have mostly colleges may yes, churches may to get a look say got up was he done a time to have was set up the car sector. And we'll try our best. to arrange another mission webinar maybe i can't guarantee maybe happening this year maybe early next year but we'll we'll do our best for you aur hum chahenge ki isi tarah ki ek commission conference hum dobara se kare aur ho sakta hai is saal ke aakhir mein ya agle saal ke shuru mein hum uske mutalliq wasooq se nahi keh sakte lekin hum koshish karenge and hopefully Suzanne and her husband, um, Louis, and Byungguk and Boyne, and including myself, will get there next year. And um, uh, we do same kind of things like face-to-face and worship the Lord and pray together, having loving fellowship next year. 
और हमें उम्मीद है कि अगले साल सुजैन और उनके खावन लुइस और बियोंको और उनकी उनकी बीवी जो कोइन है और मैं मिलकर अगले साल आपके पास होंगे और खुदा उनके कलाम की खिदमत पेश करेंगे Thank you very much Suzanne do you want to say something else more lastly before we end up no. just thank you it's great to to be here may the lord yeah bring us together again and stay uh, stay close to Jesus i know of no other way just stay close to the lord मैं आखिर में सिर्फ शुक्रगुजार हूं आपकी कि आपने सुना और हम सब इकट्ठे यहां पर हुए और यही कहना चाहूंगी कि बस मसीह के साथ जुड़े रहें और यही एक रास्ता है एक्सक्यूज मी ब्रदर यस माय मदर भाई मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है तो काइंडली आप प्रे करेंगे सब फादर मिलके क्या बीमारी और ब्लड की वोमिट होती है और अभी स्टमक में बहुत पेन हो रही है एंड शी इज हैविंग हेपेटाइटिस सी एंड शी इज हैविंग स्टमक एक एंड शी वांट्स यू टू प्रे ओके सो आई एट द एंड सो बियोंगो वुड यू बी एबल टू प्रे फॉर हर मॉम एंड अम सुजन कैन यू जस्ट डू क्लोजिंग प्रेयर फॉर अस आफ्टर बियोंगोस प्रेयर बहन के लिए तेरे हजूर में आते हैं जिन्हें तेरे हजूर में लाते हैं Lord Jesus you are the healer Khudam Yesu tu shifa deta hai touch your mighty hands upon your body aur apne haath ko is badan par badha de the liver can function normally from this time forward aur bimari jaati rahe unka jikr kaam kare as we pray for her in your name lord हम यीशु के नाम में तेरी बंदी के लिए दुआ करते हैं लॉर्ड यू आर माइटी गॉड हीलर लॉर्ड जीसस हम तो अजीम है और मिन्नत करते हैं कि अपनी बंदी को शिफा दे वी बिलीव यू विल ब्लेस हर एंड यू विल हील हर लॉर्ड जीसस हम ईमान रखते हैं कि तू इसे बरकत देगा और उसे शिफा देगा वी ले हैंड in your name on her body lord jesus Aha. bless her lord aur hum apne haath teri bandi ki taraf badhate hain aur dua karte hain ki usse barkat de in jesus name we pray yesu masi ke naam mein amen amen father echo that prayer i mean thank you lord we belong to you you redeemed us khuda hum hum tujhse taluq rakhte hain tune hame chhudaya hai and that is an amazing thing that you aur ye hamare liye bahut bada mujza hai hairan kun baat hai and it's also an amazing thing to me that you are not only uh redeeming us but you're changing us by your holy spirit na sirf tu ne hame hamara fidya diya hai balki tu apne paak roop ke wasila se hame tabdeel kar raha hai Lord every person in this um <laughs> this room this zoom space knows you Khuda baap har shakhs jo yahan par hai wo tujhe janta hai Everyone wants to live for you and to honor you in their lives Har shakhs apni zindagi mein tere liye jeena chahta hai tujhe jalal dena chahta hai So I pray 
Lord, by your spirit, that you will work in each person here. Teach us, Lord, what it means to know you more deeply. And through our life with you, और हमारी जिंदगियों के वसीला से तुझे किस तरह से जाने? Then we can show the world, such a lost and broken world, what it means to know you. और फिर हम इस दुनिया को जो खोई हुई है, शिकस्ता है, ये बता सकें कि तुझे जानने से क्या मिलता है? Use us for your glory. हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, thank you very much, Susan and Byungguk and Yusuf Ujala and everyone else. And um, I'll see you all again. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. God bless you. Bye-bye.